বন্ধুরা আমরা পড়ছিলাম বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে এবং সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী সম্পর্কে এই ভিডিওতে আমরা সংবিধানের ত্রয়োদশ বা তেরোতম সংশোধন সম্পর্কে জানব বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন পাশ হয়েছিল উনিশশো সালের আটাইশ মার্চ অর্থাৎ আটাইশ মার্চ এটি অনুমোদিত হয় প্রথমে আমরা জানব যে এই সংবিধান সংশোধনের প্রেক্ষাপটটি কি ছিল তৎকালীন সময়ে শাসন আমল চলছিল খালেদা জিয়াল এবং কয়েকটি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে বিরোধী দলগুলো ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তো তার কারণেই তখন সংবিধান সংশোধিত হয় এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিভাবে গঠিত হবে তার বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এই ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ছিল এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যা যা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে তা তার সকল কিছুই রাষ্ট্রপতির কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এই নির্দেশনায় এটিও বলা ছিল যে প্রধান উপদেষ্টা কিভাবে নিয়োগ করা হবে এবং অন্যান্য উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাগুলো কি কি আসো সেগুলো সম্পর্কে একটু জানি প্রধান উপদেষ্টা একজন প্রধানমন্ত্রী সমপর্যায়ের ব্যক্তি হবেন যিনি প্রধানমন্ত্রীর সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর যে সকল অধিকার রয়েছে যে সকল কাজের এক্তিয়ার আছে তিনি সেগুলো পালন করতে পারবেন এবং প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার জন্য মূলত কয়েকটি শর্ত রয়েছে সেটি হচ্ছে এই সংশোধনীতে বলা হয় মূলত যারা সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তারাই এই ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন অর্থাৎ প্রধান উপদেষ্টা হতে পারবেন তবে বিভিন্ন শর্ত পেরিয়ে অর্থাৎ কোনো প্রধান বিচারপতি যদি রাজি না হন কিংবা তাকে যদি দায়িত্ব পালনের অন্যান্য যে সকল শর্ত রয়েছে যেমন তাদেরকে বাহাত্তর বছরের বেশি বয়স্ক হওয়া যাবে না এই সকল শর্ত যদি কেউ পালন না করতে পারেন তখন রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা দায়িত্বটি পালন করতে পারেন এবং এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য সংখ্যা দশের অধিক হবে না এমনটি ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বলা হয়েছে এখন আমরা জানব উপদেষ্টা হওয়ার জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার ছিল এক এই যে উপদেষ্টা যিনি হবেন এই দশজনের মধ্যে যারা যারা থাকবেন তাদেরকে প্রথমত একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে সেগুলো কি কি সেগুলো মধ্যে তাদের বয়স পড়ে তাদের চারিত্রিক সদাচরণ পড়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা পড়ে ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়ত তাদেরকে কোনো রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের সাথে একাত্মতা পোষণকারী কোনো সংগঠনের সদস্য হওয়া যাবে না অর্থাৎ তাদেরকে সম্পূর্ণ নির্দলীয় হতে হবে তৃতীয়ত সংসদের আসন্ন নির্বাচনে তারা প্রার্থী হবেন না এমন মর্মে তাদেরকে লিখিত অঙ্গীকার দিতে হবে অর্থাৎ তাদেরকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে যে যেই নির্বাচনের আগে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সেই নির্বাচনে তারা প্রার্থী হবেন না এবং চতুর্থত তাদের বয়স বাহাত্তর বছরের কম হবে তারপর আগেই বলেছি যে প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন আর এমন সময় যখন কিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি দেশ পরিচালনা করছে তখনকার সময় যে প্রতিরক্ষা এবং সশস্ত্র বাহিনীর যে এক্তিয়ার যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালন করবেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং এগুলোই হচ্ছে ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিভিন্ন ক্লজ আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তারপরেও কারো যদি কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের লিখে জানাতে কোনো রকম কোনো দ্বিধা করবে না আমাদেরকে লিখে জানাও ভিডিওটির কমেন্ট সেকশনে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব দেখা হবে পরের ভিডিওতে অ্যান্ড টিল দেন নেভার স্টপ লার্নিং